Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna Dalam video kita pada hari ini Saya nak kongsikan dengan korang semua tentang perkara-perkara menarik Yang telah pun berlaku dalam chapter yang ke-1021 One Piece Yang bertajuk Demonio ataupun Shaitan ha, Mungkin lepas daripada video ni Saya akan mula membincangkan tentang anime-anime lain Di samping membincangkan tentang anime series Detektif Conan juga jadi saya harap korang dapat teruslah support YouTube channel Zahir Asna untuk berkembang dengan lebih maju lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Chapter yang ke-1021 One Piece kali ini bertajuk Demonio. Yang mana kenapa tajuk chapter ni Demonio adalah macam mana Black Maria telah pun ditewaskan oleh Nico Robin dengan menggunakan Demonio Flur. Ha, maka daripada situlah Black Maria tumpas dan sebab itulah tajuk chapter kali ini adalah Demonio. Jadi apa yang menarik dalam chapter kali ini adalah kita dapat tengok macam mana pada mula-mula chapter ni Robin hampir-hampir kalah dengan Black Maria. Tapi sebab si Black Maria ni tak habis-habis nak provoke Robin ni pasal dia punya masa lampau lah cakap dia ni beban kepada Mugiwara kru lah kan. Kemudian dia asyik mention dia pasal dia mencai, dia mencai kan. Asyik mention pasal anak hantu lah. Dia ingat ini apa? Anak hantu pening ke apa kan? Lepas tu, bila dah si Nico Robin ni menyirap dengan si Black Maria ni, dia pun apa lagi? Terus dia menggunakan dia punya teknik iaitu Demonio Flur. Sambil dia mewujudkan satu demon yang sangat-sangat besar. Ha, satu hantu dia buat keluar lah. Akhirnya Nico Robin telah pun membawa keluar hantu yang ada dalam diri dia kepada Black Maria. Ha, kecut perut si Black Maria bila tengok Demonio Flur ni, dia punya takut tu macam baru lepas nampak hantu. Ha, jadi, disebabkan oleh itu Itulah akhirnya Black Maria telah pun ditumpaskan dengan serangan Grand Jacuzzi Clutch. Maka daripada situ kita tahulah bahawa Nico Robin telah pun berjaya menumpaskan Black Maria. Tapi Nico Robin telah menggunakan tenaga yang sangat-sangat banyak lah kan untuk menumpaskan Black Maria. Dan daripada chapter ni juga kita tahu bahawa Brook telah berjaya menumpaskan konco-konco Black Maria yang lainnya. Selain daripada Black Maria telah pun ditumpaskan oleh Nico Robin ni, perkara menarik yang kita tahu juga adalah bahawa Luffy telah pun berjaya untuk mendapatkan makanan yang banyaknya adalah sama dengan sebulan punya bekalan makanan yang dibawakan kepada Luffy oleh Karibu dengan berkat kemampuan buah devilnya iaitu Swarm Swarm Fruit. So daripada sini kita tahulah bila Luffy Luffy dah habis makan ni dan bila dia dah dapat balik tenaga dia memang dia akan rematch balik lah dengan Kaido dekat tengkorak pulau Onigashima yang sedang terapung tu dan macam mana yang kita tahu dalam chapter yang lepas Luffy telah pun minta Momonosuke untuk bertukar kepada naga untuk bawa dia terbang kembali ke pulau yang sedang terapung tu dan benda yang lagi-lagi menarik pula yang kita tahu dalam chapter kali ni adalah Momonosuke sama telah pun minta dengan Shinobu untuk menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menukarkan Momonosuke sama kepada bentuk seorang dewasa ialah sebab dia kata kalau dia dapat jadi seorang dewasa mungkin dia dapat membantu Luffy dengan lebih baik lagi sebab mungkin apabila dia berubah ke bentuk dewasa dan dia berubah kepada dragon form dia dia dapat berubah kepada naga yang lebih besar dan lebih sasa macam mana Kaido daripada segi kekuatan memang dia tak samalah dengan Kaido tapi mungkin daripada segi dragon form dia punya physical mungkin setanding dengan Kaido dan mungkin dia akan dapat membantu Luffy atau mungkin bila dia dah jadi besar dan dia berubah kepada dragon form dia dia akan menjadi seperti naga yang dilukis oleh Kanjuro kita pun tak tahu kan tantah tiba-tiba jadi macam tu pula kan tapi apa yang menarik bagi saya kat sini adalah dalam chapter kali ni Momonosuke betul bersungguh-sungguh nak menjadi seorang dewasa walaupun Shinobu kata sekalipun dia menjadi seorang dewasa dia punya minda dan soul dia dia punya jiwa akan kekal sebagai seorang kanak-kanak dan dia tak boleh nak berubah jadi kanak-kanak balik so bila saya baca benda ni saya teringat pula dekat Conan Edogawa kan dia macam vice versa dua watak ni kalau Conan Edogawa tu seorang kanak-kanak dengan minda dan jiwa seorang dewasa sedangkan si Momonosuke ni pula nak jadi seorang dewasa dengan jiwa dan minda seorang kanak-kanak. Hai, -kanak. terbalik pula dua orang ni. So, saya rasa menariklah benda tu kan sebagai seorang peminat detektif Conan juga bila saya baca saya macam, "Wish, terbalik ni benda ni kan." Jadi, itulah antara benda yang menarik yang kita tahulah daripada chapter kali ni. 
dan berkemungkinan lah dan kita semua berharap bahawa form Dragon Momonosuke bila dia menjadi seorang dewasa tu akan menjadi satu form yang gah dan sasa lah kan biar orang kata saing-saing Kaido lah macam tu dia punya form naga tu supaya dia juga dapat membantu Luffy bila sama-sama pergi untuk berhadapan dengan Kaido nanti tapi yelah kalau si Momonosuke ni dah jadi seorang dewasa dah tak boleh lah dia nak bermanja-manja dengan Nami Chuan dan Robin Chuan tu kan So, nak buat macam mana? Dia terpaksa lah berkorban kalau dia nak kan? <laughs> ya, yeah, terkejut juga saya rasa si Nami dengan si Robin tu bila tengok kalau tiba-tiba dia nampak si Momonosuke ni dah jadi seorang dewasa. Mana taknya sebelum ni dia orang asyik manja-manja kan ya, si Momonosuke tu kan? Nah, sekali tengok dah jadi dewasa, baru dia orang tahu. <laughs> so, itulah perkongsian yang menarik tentang chapter yang ke-1021 yang saya boleh kongsikan dengan korang semua. So kalau korang suka dengan video tentang One Piece yang saya hasilkan, jangan lupa untuk like dan share video ini dekat kawan-kawan korang semua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton. InsyaAllah bertemu lagi dalam video akan datang. Akhir kalam dari saya, Tadi Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi